。美女，现在请开始你们的数钱操作吧。除了三千八百五十万车款以外，额外奖励你一百万小费。兄弟们，今天这汽车城里面的车子，你们随便挑，喜欢哪辆直接跟我说，我送你们。但是有一点，必须要选高档车。兄弟，别闹！这里面的可不是玩具车，这也不是过家家。就是就是，兄弟，咱们不开这种玩笑，这个可一点都不好笑、啊。我可没有开玩笑，今天你们必须每人要选一辆，你们要不选，我就替你们做主了。<笑>就这家吧，劳斯莱斯也算是国际名车，将就着用下还是可以的。兄弟，你有没有搞错？劳斯莱斯可是世界顶级豪车之一，居然只够将就用下的份儿。你这玩笑开的确实是有点大了。十三，咱们还是去别家看看吧。劳斯莱斯牌子太大，不是咱们消费得起的。这里面最低都得好几百万起呢。谁说咱们消费不起？不就是个代步工具吗？几位先生，请问你们是来买车的吗？对，我们是来买车的。请问你们这里最贵的是哪台车？这几个是哪里来的山炮？特么的懂不懂劳斯莱斯的行情？开口就最贵的车，谁给你的勇气？梁静茹吗？哎呦我的妈！<笑>这里最低一辆车都五百万起步，这年轻人怕是不识数吧？知道五百万是什么概念吗？给你一辈子，你都不一定赚得到五百万。哼，也就劳斯莱斯的销售员受过专业的培训，才会以礼相待。要是我，早把这几个乡巴佬轰出去了。十三，我们还是走吧，这玩笑开得太大了，这下咱们兄弟几个都成了别人的笑柄了。小姐，怎么？难道你们店里就没有一台好车吗？啊不是，当然不是，先生，您确定是要买最贵的车吗？当然。那好，请几位随我来吧。先生，这台幻影长轴巨版是我们店新引进的最新款，搭载最先进涡轮增压发动机，而且这台车是全球限量版，总公司在华夏也才推出二十辆，售价为一千五百万华夏币。不愧是顶级豪车，真是太炫了！这样的豪车开出去，那绝对是整条街最靓的仔。不过看看就好了，这样的豪车，岂是我等凡夫俗子所能染指的？看上去还不错，那就它了。小姐，这样吧，这车你给我来四辆。这小子是不是失心疯了？什么样的胡话都敢说。十三越来越过分了，不行，得赶紧拉他走才行。等下事情搞大，到时候想走就没那么容易了。那个美女，我兄弟开玩笑的，你别当真啊！抱歉，咱们有事先走了。十三，咱们走吧，适可而止，要不然等下就走不了、啊。车还没买呢，走什么走？等下咱们开车走。算了算了，你就由着十三来吧，这要出啥事，咱们兄弟几个扛的。先生，你确定不是开玩笑吗？当然不是，怎么，我的样子像是开玩笑吗？我再说一次，这辆车给我来四辆，这下你听懂了吧？我见过很多有钱人，充其量最多也就买一辆劳斯莱斯。像这样一次要四辆的客户，我还是第一次见。他这是要到哪样？团购吗？难道他就是传说中的隐形富豪？但是也没必要一下子买个四辆啊。怎么？你们店里到底有没有现车的？先生不好意思，这辆幻影是限量版，华夏地区也只能限购二十台。如果您真需要的话，请等几天，我去其他省给您调车。啊、等几天那怎么行？我们兄弟今天要等着开呢，一人来一辆。先生，这辆幻影限量版虽然在我们店里只有一台，但这里还有其他款式，比如库里南、魅影等等，全都是市场最新款。虽然造价比不上这辆幻影，但也都是价值七八百万以上的。您看，不如给您这些兄弟一人配一辆。这样啊，那行吧，就按照你说的，给我一人来一辆，要顶配全新款的。<咳>好的，先生，请稍等，我为您结算一下。一一得一，三八妇女节，五一劳动节，八月十五中秋节。先生，四辆车加起来一共是三千八百五十万。由于您是团购，在征得总部同意的情况下，我给你打个九折。别，千万别给我打折，不就是三千多万吗？小意思，等我一分钟。现现金，这居然是一车现金，这怕是得有上亿吧！我的天啊，我从来没见过这么多钱。十三这家伙啥时候变得这么有钱了？居然出手就是一车钞票！我不是在做梦吧？这他妈实在是太震撼了！我从来没见过这么牛逼的人，真是亮瞎我的钛合金狗眼！美女，现在请开始你们的数钱操作吧。除了三千八百五十万车款以外，额外奖励你一百万小费。今天你的服务，我很满意。好的，先生，谢谢先生。天啊，一百万小费，这比我上十年班存下的还要多。这小哥真是太帅了，要是他不嫌弃我，我真想把他就地正法了。<笑>我尼玛，我也想有这样的兄弟，太让人羡慕了。
。一人五十万，不为别的，今天我就想要打你这傻逼的脸。把车顾好，不然把你腿打断。哎呦我的妈！今天碰到财神了，出手就是几万块小费，都顶我差不多一年工资了。牛逼！好的，先生，您放心，人在车在，人不在了，车也必须完好无损的在。<笑>看你小子挺上道啊，再赏你两捆买烟抽。先生吃好玩好啊！哎呦我的妈！<笑>四位先生，本酒店及就餐、住宿、娱乐、休闲为一体，绝对能够让您享受到宾至如归的感受。请问几位需要什么服务？呵呵，我们是来吃饭的。我要你们酒店最贵的包间，记住，一定要是最贵的。好的，先生们，请跟我来。四位先生，这是我们酒店最豪华的包间——滕王阁。嗯，看起来还凑合，就这间吧。还有，我们就不点菜了，你就照着你们酒店最贵、最有特色的菜，都给我上一轮吧。哪尼？先生，您的意思是，酒店里最贵、最有特色的菜都上一轮，有这样上菜的吗？难道这就是土豪的花钱的方式？我的意思很简单啊，你就照着贵的上就行，好酒好菜，价格和分量都不用考虑。哎呦我的妈！好的，我现在就为您去准备。等等，先生还有什么需要吗？这点钱拿去花，这是给你的小费。这这是十万块，一出手就是十万小费，这不能用土豪形容了，简直是神豪。谢谢先生。呵呵，本少爷倒是要瞧瞧。这到底是谁撞壁撞到老子头上来了？本少爷还当是谁在这里胡吹大戏了？原来只是几个小瘪三啊！你给老子闭嘴！再这样小心对你不客气。好大的口气！一群小瘪三，难道还想上天不成？哼，小子，刚才那些撞壁的话都是你说的吧？还有，你知不知道这个滕王阁包间是专属谁的地盘？你不要欺人太甚了。本少爷今天还真欺负你们了，你们能拿我怎么样？我看你这货是皮痒了，要不要我来修理修理你？哼，不怕死的就尽管上来。你到底想怎么样？不妨实话告诉你，本少爷今天要请张少吃饭，懒得跟你们浪费时间。这间滕王阁我包下了，石像年你们赶紧滚，别逼我动手。我要是说不呢？<笑>那你就是找死。敬酒不吃是罚酒，让我的保镖好好教教你们怎么做人。两位，请等一等。啊、怎么还没动手就开始要求饶了吗？不知道两位给他做保镖，薪资如何？小子，废话少说，识相的赶紧给本少滚蛋！问什么问？哼，两位还是说说吧。俗话说得好，良禽择木而栖。两位做这一行，不就是图个财吗？说不定我能给你们更好的待遇呢。啊、这个。我们是神盾安保的保安，随雇主出勤，每天一千一天。这里是十万，算你们一天的工资。现在我是你们的雇主。你你小子欺人太甚，你什么意思？他们已经被我雇了，你是打算跟本少比钱多吗？本少给你们一人十万，立即把他们赶出去。哼，麻痹的，没钱还爱装逼的穷鬼。今天本少就要让你看看，到底什么才叫有钱。一人二十万。臭小子，你到底什么意思？我告诉你，要是惹恼本少，本少爷能拿钱砸死你。废话那么多，有本事你倒是继续出价呀！一人三十万，今天我要他的一条腿。<笑>一人五十万，不为别的，今天我就想要打你这傻逼的脸。<笑>我尼玛，这人到底是什么来头？竟然随手就能拿出上百万现金。我虽然是个二代。但是老头子每个月也就给我五十万零花钱，品现金是真品不过他。<笑>王子阳，你这个蠢货，就你家那点家底，还想跟十三少拼富，简直是不自量力，愚蠢至极。十三少，咱们又见面了。原来他口中的张少是你啊！啊，张少可是富二代圈子里最顶级的存在之一啊，平时都没机会见面，没想到十三竟然跟他这么熟悉。张少，这是，哼，王子阳，我对你今天的表现很不满意，你可以回去了。不要啊，张少，咱们的合作还没开始谈，等下咱们边吃边聊吧。十三少是我的朋友，你得罪了他，还想跟我合作，门都没有。我尼玛，原以为是一个臭屌丝，没想到他竟然与张大少这么熟，太倒霉了。
，怎么你是听不懂人话吗？滚！懂懂，我马上走，不打扰你们。十三少，一只臭虫而已，拍走就行了，不要影响咱们的心情才好。那是，相请不如偶遇。张少，咱们赶紧坐下吧，等下菜就上来了。咱们今天不醉不归。好，不醉不归。六千万，要不要数一数？不用了，不用了，杨行长亲自送过来，肯定不会差的。十三，这是劳斯莱斯车子的钥匙，这车子还是还给你吧。啊、老刘，你这是什么意思？兄弟，不是我不给你面子，只是我现在每个月工资就那么一点点，你这车耗油量太大了，我是真的开不起了。车子你尽管开，不管是保养还是加油，这些事都不必你来操心。让你办的事情办好了没？现在帮我送到好运来餐厅给我。十三先生，这是您交代办理的卡，已经办理好了。好的，你先回去吧。兄弟。这张油卡里我充值了三百万，可以让你加一辈子油了。三三三百万，十三，你是疯了吗？啊、你可是我十三的兄弟，我送你张加油卡怎么了？快点菜吧，我都要饿死了。<笑>这车子八百多万，加上这卡三百万，没想到我现在也是千万级别的人物了。<笑>服务员，点菜。十三，这里的菜也太贵了，一份牛排要差不多三千块，都顶我大半个月工资了。不好意思，先生，我们这里是高档餐厅，前面右转的小胡同内有三十块的自助麻辣烫，您可以去那边吃，谢谢。哼，不懂又是哪里来的山炮？没钱还学人家来高档餐厅吃西餐，还拿个劳斯莱斯打火机臭显摆，真是林子大了，什么鸟都有。好，谢谢你，我也喜欢吃麻辣烫。十三，咱们还是去吃麻辣烫吧。以前咱们也经常去吃，每次都可以干个一大盆呢、啊。那个老板每次看到脸都绿了。<笑>老刘是不是傻？这服务员摆明是看不起我们，他竟然都没发觉。先生，您还是快走吧。若是去晚了，或许连盆都抢不到了。哎呦我的妈！<笑>美女，你是什么意思？把你经理请过来。不好意思，先生，我们经理不在。那好，你把你的领导请过来。不好意思，我们领导很忙，没空见人。我再给你一次机会，一分钟之内，我要见到你们领导，要不然别怪我不客气。是谁这么大的口气啊？敢在我们这高档餐厅撒野？经理，您来的太好了，这两个人嫌我们店里的饭菜贵，我好心让他们去吃自助麻辣烫，他们还不高兴了。你们这里最贵的包桌多少钱？哼，不好意思，先生，我们这里是高档餐厅，没有包桌价格。这是哪里来的乡巴佬？到底有没有见过世面？十万块的包桌也没有吗？有有有，我们这就去给您准备。叶晨，你还愣着做什么？还不快点给客人道歉？你这毛病也该改一改了，不要以貌取人。哼，不就有点破钱吗？有什么了不起？经理，你是没见过十万块吗？这么点钱就激动成这个样子？以前因为我们没钱，被人看不起也就算了，现在咱们有钱了。却还要看服务员的脸色，今天老子一定要给他一个教训，把你们老板喊来，我要买你们餐厅。经理看到了没？对这样的顾客，你越是客气，他就是越蹬鼻子上脸。我再说一次，把你们老板喊来，我现在就要买下你们这家餐厅。还真是好笑，我们这可是高档餐厅，光装修费就几百万，整个价值起码两千万以上。你个穷逼，你知道两千万是什么概念吗？这是你十八辈子也赚不到的钱。我出两千五百万。先生，请您不要开玩笑了，这可一点都不好笑。三千万，十三，三千万买这个餐厅干嘛？没必要为了一顿饭花这么多钱，这也太疯狂了。三千五百万，先生，够了，不要以为你拿个十万块出来就可以在这里胡闹。你们要是再这样，我要报警了。这个价钱还不够有诚意吗？那好吧，四千万。年轻人，我就是这家餐厅的老板，你是真想买下我的餐厅吗？是的，四千万，你可愿意？年轻人，你有所不知，我们这家餐厅的客流量很大，而且这附近还有两所大学，所以这一口价五千万。年轻人，恕我直言，我想问一下，你为何要收购我的餐厅？我想把他们两个开掉，这个理由合理吗？哪里？你小子说话小心点，我哪里得罪你了？从头到尾，我可是小心翼翼地伺候着你，你可别不识好歹。年轻人，就为了开除他们二人，就想买下我的餐厅，你做事未免也太意气用事了。没办法。谁让我人傻钱多呢？别耽误我吃饭，五千万到底卖不卖？年轻人，不要这样，事情不是你想的那样。六千万，好，好，好，成交，成交。老板，您还看不出来吗
，这两人就是个骗子。六千万，就算是上市公司拿出来都费劲儿。一个臭小子，凭什么可以拿得出来？拿不拿得出来，等下你就懂了。杨行长，帮我送六千万现金到好运来餐厅。六千万，要不要数一数？不用了，不用了，杨行长亲自送过来，肯定不会差的。两千万的餐厅，六千万成交，足足赚两倍，真是太爽了。<笑>先生，不不不，现在我应该改口喊您老板了。老板，我是这里的经理，您喊我小李就可以了。老板，我我是店里的服务员，我叫叶晨。没想到这两个小子竟然是隐藏的富豪，这下惨了！哼，你们两个被开除了，立刻给我滚蛋！老板，我可是大堂经理，在店里工作两年之久，您不能说开就开呀、啊。就是，我在店里也工作一年多了，很多熟客都是冲我来的，你开了我也是餐厅的一大损失啊！我是老板，我想开谁就开谁，你们现在立刻给老子滚！十三，你这花六千万就为了开除这两人，也太亏了！亏什么？至少我心里爽了。再说了。这家餐厅的位置确实还是可以，也算是一盘还不错的生意。这样吧，兄弟，你以后就负责管理这家餐厅，每个月我给你十万的工资，外加年底利润分红。什么？我来管理，你还给我这么高的工资，这不太好吧？你是我兄弟，有什么好不好的？能跟我十三做兄弟，那肯定是吃香喝辣的，就这么说定了。老公，你可算来了，人家都让人欺负了。哼！你以为你是谁？敢花三千两百万买别墅，信不信老子打死你？学狗叫就学狗叫，今天老子算是栽了。
你。<笑>